ナイナンスファミリーの皆さんいつも応援ありがとうございますありがとうございますはい仙台 AT ナイナーズ U15 ヘッドコーチの加藤です仙台 AT ナイナーズスクールコーチの佐藤ですはい今回の YouTube では今皆さん家ですごいやきもきしてバスケットやりたいというような気持ちいるかと思いますなので私たちバスケットボールコーチ陣がですねどこでもできる家でもできる応援でもできるバスケットの練習をご紹介しますセンダイ・エイティナイナーズバスケットボールスクールのみんな、元気か、元気ですか、今日も一緒に頑張ろう、はい、それでは、えー、ドリブルの基本となるポイント、今日は3つに絞ってやりたいと思います、3つです、ね、3つ、はい、大事なポイントです。よく覚えてくださいじゃあまずですね、えー、ドリブルする際の姿勢ですね、姿勢。はい、皆さんどうですか？姿勢。佐藤コーチ。はい。姿勢です。姿勢ですね。はい。はい。<笑>まあ今日は佐藤コーチが、えー、いい形を作っています。じゃあ、えー、佐藤コーチ。いい姿勢を取ってもらっていいですか？わかりました。いい姿勢ですか？はい。はい、正面。あ、じゃあ最初正面に。はい。いい姿勢ですね。はい。これはどういった姿勢かというと、なんていう形ですか。これは、佐藤コーチ。あ、皆さん、スクールセブの皆さん、視聴者の皆さん、わかりますか。これは、えー、いろんな言い方ありますけれども、えー、パワーポジションと呼びます。ね、パワーポジション。<笑>で、えー、つま先がしっかり前向いていて、えー、しっかりお尻が落ちた状態ですね,ねお尻が落ちた状態ですねで胸をちゃんと張ってこうやって視界がちゃんと取れる状態ですね、はい、まずこの姿勢が一つ目のポイントですはい続いて二つ目のポイントですはいじゃあ先ほどの姿勢を正面でいいですか。正面でいいですか。そう。で、この一つ目のところに行ったこの姿勢ですね。この姿勢が、えー、ドリブルをしていると崩れるケースがあります。ね。ドリブルしてください。まあよくね、あのこうボールにまだ慣れてない、えー、皆さんはスタイルだったりするんですけども、ボールをその切りすぎて実際のゲームで起こり得るディフェンスの状況。の状況なんかが見えない状況になってしまいます。ね、なので、まあ、最初はまあ、こういう風にボールを見がちですけれども、慣れてきたらできるだけ目を離すようにしてください。ボールから目を離して周りを見れる状況ですね。ねこれが2つ目のポイントです。視線です。はい、それでは3つ目のポイントについて説明しますじゃあまずいい姿勢をとってくださいねそして姿勢はまっすぐじゃあドリブルスタートしてください
はい、じゃあこの3つのポイントをすべてやった形お願いしますよースタート姿勢は必要に安定させます腰を落としますつま先膝すべてのところがしっかりした形になってますでこの時にですね今ボールを変えますえドリブルチェンジしてくれましたけれども、えー、上半身ガチガチにならないでくださいで押されても触れないような形でやりますけれども、肩に力を入れた首が曲がっている状態じゃなくて、ちゃんとドリブルにはいろいろ変化させられるように、変化させられるようにやります。ガチガチ、そうですね。リラックスして、そして表情はいろんなところを見ることができます。ね、味方がどこにいるんだ、ディフェンスはどこにいるんだ、ね、こうやって相手に指示出すこともできます。そしてドリブルは常に。自分の手元に置いておきたい、ね、手のところに置いておきたいのでしっかりと手に吸い付くように強いドリブルをします、ね、この強いドリブルをしていれば例えば低くドリブルすることもできますし、ね、強く低く突くこともできますしましてや高く、ね、高く突くことも強いドリブルの中では変化させることもできますこの3つのポイントをしっかり意識してやってみましょう。バリエーションは付け加えれると思います。今の方をこっちのようにしっかりやってみてください。さて、次は腕立て伏せ。してるかな。まず。しっかり。スタンスを取って、指はまっすぐ前を向けて。そして。胸を。床につけるように、ゆっくり落とす。そう。ゆっくりそうゆっくりそうゆっくりそうはい OK 今のように胸をまっすぐお尻が上がったり背中が反ったりしないようにやるこれがコツださあ続いてできない人は膝をついて OK ねこれが難しいという人は膝をつけるぞ。皆さん一生懸命取り組んでくれましたか。どんな失敗してもチャレンジすることが大事です。またコーチ陣たちとともに一生懸命頑張っていきましょう。仙台 T7 ナズ。公式 YouTube チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。